unë besoj se mund të fluturoj, besoj se mund të prek qielin. E kush nga ne nuk e ka ndëruar qoftë edhe për pak për të dëshirë të hershme, që ka lindur bashkë me njëri unë. Por ka disa që fluturimin e kanë zjedur si profesionin e jetës. Pilotimi të jep adrenalin të vërtet, por të jesh pilot u shtarak, është krejt një tjetër gjë. Po të kësë e shërën që në mbrave të në që në e rëndë dhe shërë pilot. Pilot i asja nuk ka paniku dhe asja nuk me ndonë me të keqët. Në vitin 1967, u kryua baza me madhe aerore e forësave të armatosura në Fark. Në hyrjet e saj është vendosur kjo helikopter tip MI-1 relike e kohës e monizmit. Kjo loj helikopteri është i pari i përdorur nga forësat tona, i se vendosuar më pas me MI-4. Në regjimin komunist, Shqipria kishtë një flot aerore prej 300 avion u shtarak dhe 20 helikopter prodhim kines dhe rus. Disa prej tyre janë vendosur në muzeun e improvizuar të mjeteve aerore në Fark. Ndërsa në një kënd të bazës janë vendosur helikopteru që kanë plotësuar orët e tyre të fluturimit dhe nuk përdoren më prej një viti. Sot, forcat e armatosura pilotojnë dy type helikopterësh, EC-125 dhe Kuger AS-532. Dë dy helikopterët janë prodhim i vitit 2015 i francezve të Airbus helikopter, ose si që njëhet Eurocopter. EC kushton 7 milion euro, ndërsa Kuger 15 milion euro. Pas nëzirjes e helikopterit nga hangari, nis që montimi i pjesës e rotave për të abërgati mjetin për fluturin. Major Julian Dulemata ka 18 vjetë që piloton në në logon e forcave të armatosura. A ju është pilot i helikopterit EC dhe ka marë pies në shumë misione kërkim shpëtimi. Cili ka që në helikopterit parë që ti ke pilotuar? Helikopterit parë që kam pilotuar është helikopterit bazik që përdojmë në përstërvidin e pilotve që është abët 206, është një prodhim italian. Aty kam një pjesë të orve dhe më vonë pas taj kem pas blerje së bëhën që në pjesës që është një helikopter multirol kam shkuar në Gjermani për të certifikuar për këtë helikopter Ke frik kur fluturon? Jo, nuk besoj që për një gjithë që e bëndë me dëshirë ta kështë shëqyruar nga me frikën 
Për ti e di që kjo është puna rezikshme? Rezikshme. Pa tjetër që ka rezikshmërin e vetë, po qëfar nuk ka rezikshmërin sa. Si është ti eshtë na ajo gjithkohës? Êshtë bukur. Êshtë bukur për arsyen sepse gjërat janë në një sfond më të gjërë se që mund të shikosh në rrugë. Që për jetonë atje lartë? Gëzimi dhe knajsia e të qenit të lirë. Ti ke marë pjesë në shumë operacione? Po, shte vërdet. Cili ka qënë me i vështiri? Me i vështiri ka qënë në vitin 2012 në shkurt, kur zona veriore ishte mbullura nga bora, kemi evakuar tre persona në zonën e kuksit, ka qënë në ngarkes shumë të madhe, sepse në përgjithsi një evakuimi tjilë në zonë bore, në zona e të thyrë, mund të bësh një në ditë, ato ka qënë tre njëra pas tjetër, sepse këshu ishte kërkesë, dhe atë mbaj si më të vështirin, për ashtyve, sepse kushtet ku në shkuam, do më thënë dhe pozicioni që vajtëm dhe evakuam një grua shtatë zanë, ishte shumë i vështirë për të kërër dhe tyra. Gjithashtu, më shumë dhe e vështirëson punën në vëndi ku shkom për arsyve se njërëzit janë dhe të shqetsuar për njërëzit e tyre dhe është shumë e vështirë të menagjosh si pjesë në sigurisë fluturimi dhe njërëzit që të afrohen nga jashtë do më thënë për të shëqyruar të sëmurin. Edhe kushtet e motit besoj e rëndojnë? Kushtet e motit në përgjithsi kur ka operimet të tila, pa tjetër janë nga më të vështirat, sepse normalisht Ne operojmë kur blokohen rrugët dhe kur blokohen rrugët ka gjithë mona akull borë dhe mjergët. Në sa misione ka marë pjesë ti? Janë shumë misione, ka marë pjesë në vitin 2010-2011 të pakten për rreth 15 ditë reshë në përmbytjet e shkodrë dhe në rektinat e saj. Gjithsej me që mbajmën të janë rrëtë 220 orë në detyra dhe operacione. Mbajmën të një rast që kemi shkuar në Velipoj dhe kemi mbushur helikopterin me 10 fëmi i brënda. Dhe i kemi ullur pranë stadium e Shkodrës, ishe shumë e rënduar situatë, do mëse ne po merëni me eshim e evakuimin, dhe ishim dhe të lodër sepse kështë nga rkes, fëtëronim nga 6-7 orë në ditë. Ishte një knajsie madhe do nënë kur ullëm të afëmi në stadium dhe të shikojë sytë e tyre të qeshur. Pse the ana psikologjike duhet jetë shumë e fort? Ana psikologjike duhet jetë shumë e fort sepse shpesh herë do më thonë të bjetë e tyra që të luash dhe zotin. Të luash zotin. Dhe që fjale madhe, po normalisht nga njëherë duhet të marrësh një vendim për të shkuar drejt rezikut për shpëtuar një jetë, por normalisht në bordi janë gjithmonë dy dhe ose më shumë jetë. Por, diri në dalje në helikopterve nga hangarët, stafi e njës mëngjesin me mbledhjen, u paracitën të dhënat, ose, si që thonë ata në anglisht, briefing. Kjo e sot me janë nuk është si ditët e tjera. Pilotët rinisin fluturimet, dy javë pas aksidentit, u humbën jetën dy kolegët e tyre. Këtë dojmë fluturimit pas aksidentit të rëna që në ka ndodhur para 2-3 javësh. Me kujtes masat e para zikëshurit për fluturim, sigurisht ushtërimi është i let dhe në vijim si të titve, sigurisht do të eci me planizimin e filim vitit për të realizuar kitë dhe tyra dhe operacionet që në kërpojnë në ajë. Pilotot mësojnë së pari kushtet atmosferike nga sinoptikania e bazës. Temperaturat maksimale do t'jenë rreth 7-8 grad, kemi rreshtë jeshiu në ekstremin verior të vëndit me karakter të nërprejrë të dopta, nërsa jera do të vazhdoj në të njëtin drejtim me të njëtin intensitet. Ky ishte një informacion për ditën e sotme, për shtë ndryshim do t'ju një fëtojmë në orët në vazhdit. Më pas, grupet raportojnë për avarit e mundshme në mjetët fluturuese. Dhe shkry për gati dhe likopjes janë nga të shmëri të pëllë për fluturim. Në përfundim, komandanti i bazës e farkës, kolonel Kuto Hasani, përcakton orën e nisje së fluturimit dhe autorizon grupet e pilotimit. Fluturimit të filloj në orën 9.30. Në basë briefingu të mdjezit, grupet të përfundoj në përgatitjen, so të fokusojmi të masat e siguris gjatë fluturimit. Të gjithë pilotet që janë në tajnë në fluturimit si pas plan tabele së minatur nga generali. I kam firmo së lidezat e fëturimit e marë prodi. Sigurie fëturimit. Okej? Në redi. Helikopteri Kuger është mëj madhe që disponojnë forcat aerore.
A i mund të mbajnë në bord 23 persona civil dhe 18 ushtarak, pasi pesha e tyre logaritet 120 kg nga armatimet. Helikopteri që përdor forca aerore shqiptare janë të prodhimit 2012 e në vazhdim dhe i fundit që shkyu si vitit 2015, si vitë prodhimi. Helikopteri Kugër është një helikopter shumë rolësh që do të thotë mund të përdore për transport trupash, për ngarkesat të ndryshme, të brëshme ose ngarkesat të varurat të jashme, mundet të përdore për transport të sëmurësh, i cili mban 6 barela, 6 sëmur dhe 5 të tjerë të shtirë, do më thënë 11 të sëmur, transport VIP dhe në përdorim të emergjensave të ndryshme si se shërbimi sarë ose në ndim të popullësis në ras emergjensas ose fatkesish në tyre ore. Sa e vështirë është a pilotosh? Mënë të them që helikopteri Kugër për vetë veqorit e ti i cili është një mjet gati 20 meter i gjatë dhe peshon në i pesh maksimale nën ton, kërkon një farë eksperiencët dhe më thënë nga pilotët dhe jo shdo pilot që në hapat e partë të karierës vetë mund të bëhet pilot Kugëri duhet të kaluj disa hapa, disa stadje, disa kualifikime dhe isa të arrit e kë ajo që quat top ose maja e aviacionit që për momentin është helikopteri jonë kugër. Aparatura e drejtimit është elektronike, por edhe me përdurim manual në rast dëmtimi të paketës së parë. Kjo është një helikopter në sa shoftu me aparatura me qërë sa sigurie pa fund. Quat i gjeneratës së katër, do të thotë që gjithë aparatura dhe gjithë kjo që një quem cockpit ose kroskot për të temë në gjuhën e poplore, është gjithë i digital. Dhe duke qenë digital, ka një kërkon një eksplorim, ose mund temi një e shumë të mirë nga pilotit e teknikut të gjithë teknikës e eksplorimit të mjetit kugër. Kundizet? Atëherë, helikopteri kugër, pasi ndizet, mund temi mund të tërgojmë kemi baterin, si në shdo dhe në që është bateria që shko në pozicionin on, Pasi ndizet bateria, kemi ndezin e të gjithë, ju mund të shikoni kështë ndezin e të gjithë aparaturës që karikohet dhe në këtë mënyrë aparatura bënë atë që quatë self-test, po të shikoni është që bëtë autopiloti ose kompjutri qëndror për në testin e gjithë aparatura dhe gjithë sistemit. E bënë vetë? E bënë vetë. Mjeti? Po pra, vetë mjeti, që të kompjutri qëndror e bënë gjithë testin. Mbit 300 km në orë shpitësi pilotimi dhe mbit 4.000 metra lartësi fluturimi, Kugër është mjeti më modern që disponojnë forcat aerore shqiptare. Dhe në helikopterin Kugër, asin pilot nuk hipër në helikopter, pa logaritu performansën e helikopterit ose të motorve që quët për të vitë të të suar misioni me sukses dhe për shfëtuar jetën e pasagjerës ose të vetë e kujpajit që ndodhet në helikopter. Momentin që e ke ndezur, cili është me primi radhës? To janë dy, mund të temi komandat ose dy dorezat e motorve, për shdo motorë është nga i dorez, mund të shikoni, butoni që lëshon të parit, butoni që lëshon të dytin dhe më pas kompjutri bënë lëshimin dhe punën e gjithë helikopterit të eri në dezit. Kjo është timoni? Kjo nuk qëhet timon, sepse shumë njërës thonë timon e helikopterit, po kjo qëhet doreza e komandimit. Me këtë dorez, kjo lëviz në të gjitha pozicionet dhe në bastë të lëvizis që bëhen piloti i këtë dhe helikopteri. Për shumë, për të ju të treguar ju, në qofë se vjetë një dorez për para, helikopteri jetësën për para, mrapa, mrapa dhe majtas djathas, spostojt majtas ose djathas. Ato ku ju keni vendosë këmët, qëhen pedalet dhe komandojnë e liken e vogur që është në bisht e helikopterit, pra këthejnë helikopterin në drejtimi rrugor, majtas ose djathas. Dhe leva tjetër, leva fuqis e cila komandon e liken e madhe kërësore që e ngre helikopteri në pezu. Unë dërko shikoj dhe një buton të kuqë, sot qëllo. Helikopteri kukër, si që thash dhe më përpara, është shumë rolës dhe njëndër rolet e ti është që ka armatim. Pra mund të dhe të armatoset. Si orientohesht në ajer? Atëherë, piloti një ndër lëndët kërësore e veç matematikës dhe fizikës ka edhe geografinë. Në më thënë, pilotët në geografi 
i kushtoj një rëndësi të për të madhe për njofin e terenit ose teritori që kjojnë ne, për njofin e shdo objekti karakteristik, maleve, fushave, luginave, prejve, sepse ku të nëzirin dhe ku të qojnë këta lugin, por veç këtyre ndodhet edhe sistemi navigimit, i cili ndodhet në këto dy figurat këtu, por to funksionojnë vetëm kjo se mjeti e shindezu me motorët e vetë. Vetëm helikat e kuger shkojnë në 7.5 meter gjatësi. Ta pilotosh këtë mjetë, duhet të kesh të pakton në bi 6 vjetë eksperiencë në këtë profesion, pa përmendur 4 vitet e shkollimit. Sa vitet u bëndë? Jam diplomuar në vitin 1998 në Akademin e Forsave Aerore në Vlorë, dhe që nga ko dhe deri mësot ka moshtruar profesionin, por një kosisht edhe trajnime dhe kualifikime të ndryshme për të ambajtu gjithmonë në po themi në koren dhe në lartësin e duorë profesionin. Ke pasur ditë vështira në fluturim? Kam pasur shumë ditë vështira, por dita me vështirë ka që në korikun 2006, kur së bashku me i pilot tjetër, gjatë një fluturimi stërvitor, kishem fikjet të motorit, dhe në zonën e baldushku të indituruar të bëjmë si të shtuat në gjuën tonë ullje të detyruar, Fatë mirësisht, ne shpëtuam, dërsa mjeti u dëmtua dhe sot dërsh jashtë shëbi, nuk fruturojme. Por jetaj pilotit, jetaj pilotit dërshizmo me vlefshme. Si që tha, fatë mirësisht të dy pilotit, shpëtuam dhe fatë jonë ishte, sepse sa ishim këthyre nga i trajnim një vjeqarë në Itali, ku kishim ushtuar të gjitha procedurat e emergjensave për të tjilë ditë, si shtë në ndodhi, më të tjilë e njëjarit. Ka ka për ndë njerë paniku në ajo? Nuk me ndoj se ka pilot që ka paniku në ajer, sepse një pilot që ka paniku në ajer nuk do të kishtë e emi pilot. Dhe të rëmisht do të... do të kishtë e lënë profesionin. Nuk qëndron fjalla panik për pilotët. Ju nuk e një një mjetë shpëtimi, një mjetë hedhje, parashut, le themi, në rrasë ditë qka nuk shkon mirë me mjetë. Nuk themi që jo ne, por asë një helikopter në botë nuk përdor parashut, sepse Helikopteri, ose më sakë të themi piloti për të marrë titullin pilot u shtarak, njëndër mënyrat e trajnimit të vetë ka dhe simulimin e emergjensave pra që quet ullja pa motor. Cili është momenti me vështirë, kërë e ngrenë në ajër helikopterin apo kërë duhet a ullësh? Mu të themë që problemi me i vështirë gjithmonë kërë e fërë shtokës, si për helikopterin, si për avion. Me ishë për momenti me i vështirë. Pse, qa mund dobi? Sepse kërkon një përqendrim sa më të madhë dhe një ullje, mund të themi që helikopteri nga vetë natyra ati është një mjetë që ullet në përvëndet kufizuara. Nuk ullet në pista si avioni. Qa më ndonë kërë e në ajer? Gjdo pilot kërë është në ajer e shkëput vëmëndje nga bota reale dhe përqendrojët totalisht të gaju që ne quen gjithë bukur ose adrenalina që të rejtë fluturimi. Në pjesën e poshtme, helikopteri ka një veshje që i lejon ulljet e dytyruara në uj, ndërsa a i është i pajisur edhe me vinç për të lehtësuar në gjitjen e trupave që duhet të shpëtohen në bordin e helikopterit. Helikopteri është i pajisur me kamera, të cilat vje në pun që mendezje në mjetit dhe e registrojnë të shdo gjë që ndodhë në gabin. Vetëm koha nga ndezja e helikopterit dheri në komandën e nisjes shkon të sëmbëdjet minuta. Komunikimi mes pilotove bëhet i gjithi në gjuhën angleze. Ata kontrolojnë gjithdo sigures, gjithdo qeles, para se të shkëpusin helikopterin nga toka. Dëshirës për të ngritur në fluturim me helikopterët e forcave të armatosura nuk ishë pëtua mdot asne. Para nisjes, pilotot i lënë mjeti në dorzim njëri tjetrit, një sui shpejt mbi aparaturën e drejtimit dhe qieli është objektivi jonë. Eksperienca e fluturimit nuk ishte e njëjt në të dy helikopterët. Kuger, për shkak të madhësisë të ti, 
ofron më shumë stabilitet në flyturim i njashëm me atë të avionve civil. Në helikopterin EC, ndjesia është kretë tjetër, pasi edhe si përfaqja e bordit është më e vogël. por para se të shohim në ajër helikopterët, kaloj në një filter të rept kontroli. Kapiten Kocilerin e gjetëm dërsa po bënte kontrolin e mjetit që do të pilotonte. Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë një kontrol rutin që i bëhet mjetit para fëturimit? Kështë Vaçdo dhe me pjesën e gjamave, pa pas sërtia, hedhja e avarit, ndyert, gjdo e gjë, pjesa e qëndrimit në tokë se si qëndron mjeti, dhe gjithë ka pakët për tjenë të ndyrë, pas e që bërë kontrole, dritarët, pilot me procesin me kontrole në likës, fletëve dhe likës, gjdo e gjë mund të ketë në i pakët sërti, mund të ketë në një gërvishin, në një gjë që nuk është parë ose nuk është kontroluar. Gjithës e kjo bëhet për sigurin e pilotit, që aji është i sigur që mjeti gjdo e gjë është në regu. Vashdojt me kontrolën e likës, dhejë në punë, shikojt pamje të shfarë ka pësyri pilotit, këtu pilotit në dyrët, këtë në mërija në dyrët, që janë në regu, po sepse mund të ketë një operacion që mund të ketë një problemi në gjecin në dyrët dhe vënë e sa të gjdoj gjë. Gjitha si të duen kontroluar, gjitha si pilotit jeti qartë si të gjdoj gjë është në regu. Vashdojt me kontrolët e vënë, ka disa pika kontroli për pilotin që janë vizive që smonë. Këtu kontrolëm gjitha su komat e mbrapë, këndrimin në tokë dhe ka disa tubo, presioni, mosketë rrjedhi, gjithë të gjithë. A ju një rinjë të shihë një që të kohë? Sëpse ne jemi trajnuar që të shukëm qëfar duhet. Kontroli i pari helikopterve bëhet nga teknikët e bordit. Pjesën dhe poshme bindemi që gjithë shka është në vendin e saj dhe të ta dëmtuar. Pasta e bindë të këpjesa e gabinës. E para bindemi nga pamja jashme që të gjithë qelësat janë në pozicionin e dur dhe bëjmë kontrolën e funksionimit të derës e cila hape dhe mbyllë të plëtsisht. Kontrolëm pjesën e konfigurimit të mjetit që është në pozicionet e saja gjithë shka, një kosisht bëhet dhe kontroli të erës, që e hapet dhe në bëhet plëtsisht. Shqipen të gjithë nivellet e vajt, ku shikohet gjithë do agregat me imësi, që është në pozicionet e saj, që është i mirë lidur dhe ka funksionin e dur. Bëjmë kontrolin e ligave nga një di pozicion. Bëjmë dhe kontrolin e motorve, Për para, për dërinë. 
bën mbyllin e kontrolit të helikopterit. Në këtë moment, ne i raportojmë nga dishmërin e mjetit, pilotit dhe themi që helikopterit është gati për flutërin. Baza aerore e farkës ka dy pista, stërvitore dhe operacionale. Në pistën stërvitore, pilotët plotësojnë orot e flyturimit. Gjdo pilot duhet të bëjë 120 orë flyturim në një vit. A i nuk mund të kaloj më shumë se një muaj pa flyturuar, pas i rezikon humbje të refleksive të drejtimit. Gjdo orë stërvitore shëqyrohet nga një ambulans dhe një zjarë fikse për avarit të mundshme të helikopterit. Pasu gjdo fluturimi bëhet ndërimi i pilotit dhe kopilotit. Gjdo fluturim orientohet nga kontrolorët e trafikut aeror. Në bazën e farkës, ne taguam një vajz që e ka zjedhur me pasion këtë profesion. Qa shef nga kula për mes aparaturave që orientohen pilotit? dhe tyra ime është që në ratë të parti japë pilotit pistën në përdorim gjithashtu të dhëna të tjera meteorologike si era presionim gjithashtu neve i japim me koordinimin që bëjmë edhe me entet e tjera i japim pilotit edhe informacionet të tjera mbi trafikun Si ka ndryshuar jetë ajo të që ku ke njësur këtë profesion? është një profesion i bukur, po aqe dhe i vështirë. Pasi të shkëputesh në jeta civile, nga jeta gjimnazit, edhe të futesh në ushtrije, cila ka pjesë dhe stërvitjet, është të pak e vështirë, po që me kalim në kosë, u ambientuam. Në Shqipëri nuk a shkollë për përgatitje në pilotove. Gjdo pilot i ri, përgatitet i ashtë vendit, e më pas vjen në bazë, nëse zjedja e ti është forca e armatosur. Si e marë e vendimin për të bërë një pilot? Atër, ishte diqka, dhe më thënë këshu e rësishme, sepse unë nuk e prisi me felë që të bësha pilot, marrava shkollë në mesme, isha në zjedhin e disa rrugve me fjalë, më pëlqindet bësha aktorë, më pëlqindet bësha infermierë, por si përfundim, më da mund të cia, dhe më da më hapën bursat për të shkuar jashtë tetit, dhe konkurova, fitova. Qa ju mësonin atje? Atje në mësonin si të pilotonim, si të bënim me fjallë simulime të fluturimit me fjallë, si që janë share flying, termat të dryshme me fjallë që përdojnë. Në më thënë ti të jeshme së mbyllur dhe të bësh të gjitha fazet e fluturimit, gjdo lëvizje, gjdo hapë për shumë, gjdo lëvizje të pedales, gjdo lëvizje të dorezës, ku du të hidhe shikimin në rastet e ndryshme, sepse si që dimë në pilotët, fluturimi është gjithë mund nga bim korigjim, le temi. Sa vjeqë ke qënë ku ke hipër e rëtë parë në imjet fluturues? 18 vjeqë. Isha 18 vjeqë atë. E ke pilotuar vetë? Vetë e pilotohë. Pasi pas 12 vjeqë është fluturimi me fjallë, ose taj për e një kursit bazik, le temi, orën e 12 vjeqë, ose 13 vjeqë, unë fluturoha vetë. Bra një orë, dhe më thëmë vetë. Si unë djeve? Ishte diqka fantastike. Ishte shumë fantastike. Gjdo gjë dhe më thëmë që e bëjem instruktorën e bëje, po kësara dhe e bëje vetë. Edhe ishe shumë më i kujdeshëm se me instruktorin ishe qastë me fjallë të parushme. Dhe në një Italin në qunin pingue, kërë fluturoja, kërë mbarë fluturimin për e të parë me fjallë të mërënin në shokët nga avionit i zdutë për e kështë e tokën, të mërënin në shokët e të tidin në një pishin, ku ishte një pinguin që lëshon të ujë me fjallë, edhe ishe karakteristik me fjallë ati e fluturimin të parë me fjallë. Dhe më thënë që ja dole? Po, që ja dole. Qa për jetove? Kërë më në ndorë mjetin, në momentin e pa që këndes motorim një fjallë, si kërë blokova për momentin se përë, o, sa shme vetë dhe marrë më vetë mjetin. Po pas taj gjatë ishim bëraqë rutinë, sa që për mua ishte e letë një fjallë. Duke duke futur, duke ngritur në fluturim, duke rojtur gjitha parametra, gjitha gjatë, komunikimi me fullën e kontrolit, ullja, dhe si për fundi bëra një ullja të shkëllqyar një fjallë, që në asë një nga fluturimet e mja nuk më kishe ardhur a që mjerë një fjallë. I sinqert, kishe frikë? Në fillin fare, po. Pas taj ishte, si da temi, diqka e letë, diqka që mund të përbalohesh. 
Pilotët e rinjën trajnohen për të përbaluar fluturimet me mjetet ushtarake dhe presionin e misioneve. Cila është këshilla e parë që i jep një piloti rishtarë? Piloti rishtë e që vjen në këtë helikopter, që dhe e para që të respektoj manualin e fluturimit të këti mjeti, si që nga anafetare më të bëmë një analogi, si sërë të respekton të biplën, në qëfëse dhe ishte ati besimi fetarë. Qëfar ka manuali? Pse është ka që rëndësishëm zbatimi manuali? Manuali ka limitet e këti helikopteri, ka sistemet e këti helikopteri, mënyra e përdorimit e këti helikopteri, këshu që në qëfëse piloti i zbaton këto, gjithmon dhe të edali me sukses. Unë shofë që ka një qandë, gjithdo pilot duhet a ketë këtë qandë dhe që ka brënda qanda? Kjo është qanda ime personale, në cilë dhune marë gjithmonë fëtërim, që këtu mund kemi disa detaje që janë më të ndryshme se një pilot që vjen bën kualifikimin në mua. Gjithmonë më bajmë hartat që timit përgatitur për gjithdo loj dhe janë hartat e Republikës e Shqipëris, lista e kontroleve dhe skemat e hartat e aerodrome dhe procedurat e aerodromeve që ne kemi në Republikën Shqipëris duke përfshirë aerodromin tonë dhe aerodromin e rinës në rrasë të rezervë si bimë kushtet vështira me drogjike ose që pa mundur u lirë këtu. Si mësonë pilotot kur ti i trajnojnë? Sytë dhe veshët e tyre, kush duhet jetë? Sytë dhe veshët e tyre duhet jenë gjithmonë parametrat që duhet të respektojnë. Gjithmonë duhet kenë një ide qëfar duhet të bëjnë. Ne themi gjithmonë përdorim një parim në grupet tonat e likopterve, thua i qëfar do të bësh dhe bëj gjithmonë atë qëfar thua. Dhe gjithë e kujpajet jeti një orë me qëfar ti po bënë dhe ti po e bënë qëllimisht jo po të delë mjeti jashtë kontrolit. Êshtë e vështirë të ndryshosh tipin e helikopterit për të pilotuar? Ka vështirësi, dhe mos me generatën e re, se kjo është një helikopteri generatës re, ka shumë sisteme që ndimojnë pilotimin që të bëjnë më komod ose të ullin workloadin e pilotin, nga rkesin që ka pilotin fëturin. Dhe jenë qëfar shpecie mund të shkoj Ka dy loje shpesish që ne indajmë bi 3.000 kg dhe në 9.000 kg, po i japë shifrën bi 3.000 kg, është 150 nye detare, ose knots që ne i përdorim, që dojë bintet të këtë 270 km në orë, dhe është shpesia që nuk duhet kaluar kur. Një huri nga sa fusha duhet ketë një pilot? Duhet ketë nga shumë fusha, duke e marë nga teoria fluturimin dhe para dhe aerodinamika, se të dy është këmë bashkë, në mësojmë aerodinamika dhe teoria në fluturimit. Gjë e parë, është si të ngrej një mjetë në ajrë dhe si që ndronë një mjetë në ajrë, të shumë kërështin e madhe. Pas taj, ne mësojmë navigimin, si të shkojnë nga një pika në një pikë bë. Navigimin është ndërthur me metrologjin, që farë do të bëm pilotin që të jetë një njësë i mirë i metrologjisë. Ja tjetër është do të këtë mjetë nga pika A në pika mbë do të azotërojnë në formën më të mirë që të shfyrëzojnë në kapacitin maksimal. Cili është gabimi fatal që mund bëjnë një pilot? Qëfar nuk i lejojët ati të bëjnë? Gabimi fatal që mund bëjnë një pilot është mos të zbatoj procedurat që janë në fushi, sepse të gjitha procedurat kanë halka dhe hapa që duhet ndikësh për mos të lejuar gabimi fatal. Qoftë edhe të marim një procedurë është të kontrolohe koha. Qëfëse ti nuk e kontrolohen koha, atëhere ti hy në gabim njërzor, nuk ta pati fajnë koha. Êshtë gabim jëtë njërzor që nuk e vlerësove koha. Në pistën operacionale të bazës që ndrojnë pilotot më të përgatitur, helikopterët janë në gjëndje gadishmërije që të ngrihe në kohë rekord nëse ju jepet një mision. Një nga grupet që ndrojnë në gadishmëri nga lindja deri në perëndim të djelit, ndërsa një grupi dytë është mbështetës i ti nëse ndodhë një emergjensë. Helikopterët nuk janë të njashëm e njëri tjetrin. Ata kam veçan ti, jo vetëm në pilotim, por edhe në kontrol. Kjo e helikopteri ku ndodhe më në është? Le temi një prodhimi i fjallës fundit. Fjallër fundit, dhe më kjo është nga helikopterët dhe fundit që ka ardhur në Shqipëri. Kjo ka ardhur në nëntorë të vitit 2015, është helikopter multirol që shërben multirol do të thotë që kryen shërbimet të ndryshme. Pra, në një blerje ne kemi futur shumë paketa për të përdojrë helikopteri në misionet të ndryshme, që janë transport trupash, veç anërish kjo është i prodojrë për shërbimin sarë, që është totalisht i kompletuar për të shërbim, është shërbimi kërkim shpëtimit, i cili aktivizohet kur ka 
njërës në rëzik që janë në det ose në zona malore që kërkon evakuim në tyre dhe me vinsh, është i kompletuar dhe me vinsh, me bashk me avarë shpëtusi. Më shëkoj që ke shumë aparatura që të ndimojnë apo jo, nëse mund të nashpegosh disa për e tyre. Ky helikopter gjithë sistemet i ka të dubluar për të falur më shumë garanci në raset disa të tjerë nuk në pjeset ure në funksionojnë. Kjo kabin të quet glas kokpit, të quet kabin digitalet. To janë sisteme dytësore të cilat janë vendosu nga produsi që në rasen ne kemi nëjë problem nga sistemi digital. Ato japin informacionet të detajuara për konë, shpejtsin, aviorizonti, aviorizonti që vetë pozicionimi helikopterit me token, do më thonë, si që ndronë në via paralele helikopteri, kemi larsimacin, kemi dhe triple indicator të tregusin, i cili është tregusi që tregon në gjëndin e punës motorit. Të gjitha këto të dhëna janë të mbledhura dhe jepen në mënyrë digitale, pra Në që ose më përparën e në duhur më shumë ko për të marë informacionin në duhur për të siguruar fluturimin, tani këto janë më të detajuar në sistemin digitali. Nuk e nevojtë shikosh se ku që ndronë shigjeta për të jebë direkt në vlerë numerike gjëndjen për sistemin për kallës. Para pilotimit, pilotot kalojnë në vizitat të përdiqme mjekësore dhe shpreja tension piloti, ndoshta e ka këtu zana filën. Cilat janë problematikat shëndetsore që hasë në i gjithë punës e përdiqme të pilotët? Zakonisht pilotët kanë një presion më shumë psikologik, janë angth, nga problemet e tyre që mund të kënë kaluar, kjo mund të bëjë pilotën që të të mos fëtoroja të ditë. Përsa i përket ekzaminimeve, ato bëhen njërë në gjash muaj, dhe kontrolojnë her pas herë, edhe egzaminimi gjash mujon, edhe egzaminimi ditorë që në mbojnë. Teknikët e bordit janë personat që kryejnë më shumor fyturimi në total, pasi ata shuqyrojnë gjithdo grup në stërvitit aerore. Reshter Dritan Sejdini, numëron më shumë se dy dekada fyturim. Kër kanë fillu punat vit, edhe janë martuar. Edhe në ditën, e këthimit të nusës nga shpia vetë, si që është tre ditë, unë thyrën të në repartë dhe shkoj të bëj korierin u dha një mision dhe ishte diçka të prekse se imaginonit të shkosh me mision dhe të vi nusë ja për erë të parë në shpi dhe në stigje burin aty diçka të prekse kja e një një tjetër kanë pas për koincidencë Në nëndit e gjashtëm, në kardel babaj, kam rastis të jenë në shërbit. Të fluturosh është një gjë, dhe të përbalosh tensionin e jetve njërzore që kërkojnë dimën e parë në bord, është krej tjetër. Dhe i teknikët kanë emocione edhe ndërsa në kujtojnë këto raste. Ke kaluar shumë kodë vështira në ato? Kam kaluar shumë, shumë që nuk nëmrojnë gjëja më e prekshme për mu, 
ka qenë tragedia i Mars dhe e fundit kjo në shkodër që për kolegët tanë pas një gjysë mërët kemi qenë nbi vendin e njajës ishte të merë divertet imaginosi më ndiesh kër ke kolegët të e që e i njifë nga afer dhe sa për jemi jemi shkërmbyrë në momentin që ato vazhdojnë fluturimi dhe ne zbritim nga fluturimi i radhës. Këtë më jemi këtu, kemi këte ambulansë që thotu. Këtë kemi e pjesë, që është me zingjirë. Edhe kemi këtë pajisin. Këtë pajisin, për momentin e kemi stole të të supozohë që në qofë të 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 versionin e sarë, dhe me devak, të thonë që vetë me badri, se sari përdojrë të shvinqë, kjo është me devak, që ose dhe në tra barelet. Kjo dhe i gjithë sërdilja këtu, është një një kuj këtu, dhe ndosët të këtu, kemë dhe këto pjesë të një, dy, tre, një, dy, tre që në të mrava, si që kërë 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 kemë dhe ambulansën në tjetë, zbritëm të ndy, dhe dhe ndosët një barel këtu, një barel këtu, një barel këtu, tre barela, tre këtu, tre këtë krau tjetën. Orët stërvitore në ajër bëhen në nëzëshgimin e të pakton tre personave. Ata vlerësojnë performancën e pilotit, reagimet e ti në fluturim dhe ndo një gabim të mundësëm në ullien apo ngritjen e mjetit. Masat në rast gabimi meren nga një komision vlerësimi i bazës. Ato nisin nga tërheqja e vëmëndjes në dhënjën e orëve shtes, dëturimet e dëtyruara me instruktor dhe rimarja në provim. Ekstremi i masës është pezullimi nga fluturimi deri në heqjen e të drejtës së pilotimit. Forcat aerore shqiptare po përgatiten që në vitin 2018 dy nga helikopterët t'i bëjmë pjesë të operacioneve të natos, da i që tani ka njësur përgatitja për misionet luftarake, Ulmi i karierës së një piloti është 30 dhe e në 25 vjeç. Në moshën 57 vjeçare, a i përhiqet nga pilotimi, edhe pse ndo njëherë largimi mund tjetë i parakohshëm dhe fatal. Në këtë mënyrë i kanë ngurajuar pilotot bashkëshortet e tyre, pas largimit nga jeta të dy kolegve me rënje në helikopterit në Shkodër. Por, kur hipo në helikopter, gjdo pilot, ndihmës pilot, apo teknik bordi, e di se kjo mund të jetë dita e fundit, kur këmbët e ti prekjën tokën. Me gjitha të të shuria për qelin, djesia e të qënit i lirë, atje lartë në bire, i josh pilotët në gjdo lindje dhe përëndim dieli. Janë të shumë të ashprejet për pilotut dhe pilotimen, po në fakt ata vetë e kanë më përzemër atë të Leonardo da Vinci. Një herë po të aprovosh, gjithjetën do të qëndrosh me sëtë në qelit.